complex measurable functions okay, such that interval over x mod f p d mu finite. Okay, then for the case p equal to infinity, so we define the following way. But before defining the L infinity space, okay, so, so we define L infinity space. So before defining L infinity space, some we define some basic uh, so definition. So, okay, suppose so f is a complex measurable function, measurable function. You don't worry about the measurable term at all, but it has complex measurable function. Then, if so there exists a real number m greater than zero, such that such that the modulus of f of x less than m. If I stop with this condition means that if for all x in capital X, then f is called a bounded function, right? So this is true, not, uh, okay, not for all x, this is not for almost all x. In capital X, then we say that Say that if all x go is in the condition true or not, you can say if for all x in capital X, if mod f of x less than m, then f is called bounded function. Yeah, right, right. F is called bounded function. But in the for only for almost all x, sir, you know, in the function where I am saying, na essentially bounded function. Right? F is called essentially bounded. Function. Essentially bounded, called essentially bounded function. Bounded function. Okay, this word is important. Okay, so we call it as essentially bounded. It is true for almost all x, right? Mod f of x less than m. Okay, this means what? So we, uh, here we collect all elements of f such that mod f of x greater than or equal to m. Okay, this is measure zero, right? So measure of this is zero. Okay, it means that m is called the number m can appear in it. Is true for all x. If this is true for all x, then m is called the upper bound of f, right? Here we say that essentially upper bound. Essential upper bound. Essential, yeah, essentially, essential bound. It's because modulus put it like minus m lower bound, m upper bound. So it's an essential bound of f. Okay. Essential bound. Here the, the smallest uh, okay possible essential bound is called essential supremum, right? The smallest okay such a m is called essential supremum. Supremum. Right. So if now we are going to collect uh, that uh, set of all essentially bounded functions, right? So to prove the okay, to define this essentially boundedness, we need okay f of x must be measurable because in the set to measurable are not in the set in the set to measurable are the Richter line border number in the set to measurable are not the in the am under the measure it calculate will be another. F is the measurable function of number, essential supremum calculate. Now, LP, L infinity space define number. So, definition of L infinity space. L infinity space, every define number. 
uh, okay, X is a measure space and there other things are uh, okay. Assumed in the previous thing, the L infinity space mu is a set of all complex measurable functions, right? F is measurable function on X. And if, okay, mod F, okay, there exists essential bound here, the essential bound then answer M. There is m greater than 0 such that mod f is less than or equal to m or strictly less than no problem, less than or equal to m almost everywhere. Right? The, as almost everywhere can not be Okay. So this is a L P space, it's a L infinity space, right? This is a essential bounded function. Right? So if C of 0, 1 theory, C of 0, 1 theory. Then a set of all continuous functions. Sir. Continuous functions. Functions on 0, 1. Right? What is B of 0, 1? B of 0, 1 and Yes. Set of all bounded functions, right? Functions of functions on a zero comma one, right? If a x in the space one is zero comma one at the graph, then we talk about a m and mu and the measure outer measure, la, sorry, Lebesgue measure, la, right? This is Lebesgue measure. Measure. So what about the uh, L P space? So L P K. 0, 1, mu Yana, the x under the specific right? This is set of all functions from 0, 1 to infinity. So it's to C such that integral 0 to 1 mod f f of x e dx. This is finite. Right? What is the L, L infinity of 0, 1? We write the same thing, right? Functions from 0, 1 to R C, then f is less than or equal to m almost. Okay, so in the definition, when I'm at less than or equal to m, it's almost everywhere, and that's the equality we could do, right? Okay, if we move on the x equal to 0, 1 to clear. Right? This is a moon in all space to leave them. Right? In all space, where is the inclusion of the moon? Yes. Okay. Yes. 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 Sir, continuous functions are only subset of bounded or constant. Every continuous function is bounded. Yeah. In a compact mm -hmm. orbit, sir, 0, 1. Okay. And a 0, comma, C of 0, comma, 1 is a subclass of B of 0, comma, 1. Yeah. B of 0, comma, 1. At the At the inclusion of the B of zero comma one subclass of L infinity of zero comma one comma mu, right? The mu drew draw measure space than I smutter the okay, comma yum. Right? Is correct on the inclusion correct? Bounded functions are essentially bounded. Clear? In the space lower f1 the chicken, b of 0, 1 line. Right? In our term, there is a m such that mod f of x less than or equal to m for all x in cap, capital M 
இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வேர்னா என்ன செக் பண்ணுவீங்க எஃப் எந்தெந்த மாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லாம் எம்மோட பெருசாக இருக்குது அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் இந்த செட் என்ன எக்ஸாக்டா எல்லா எக்ஸுக்கு எம்டி செட் இல்லையா தேங்க் யூ அப்போ இதோட மெஷர் என்ன அதனால for any measure space x a m for any measure space அடுத்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நாம இன்டகிரபிளா இந்த இன்க்ளூஷன் ட்ரூ அதாவது c of 0,1 is a sub class of lp of 0,1 m இது கரெக்ட்டா i take a continuous function I take a continuous function, right? The mod F P continuous, right? Every continuous function is uh, integrable, right? Clear? If we do another one, we do the integration calculate. Pana mod F P zero comma one less than I. This is bounded function. So less than or equal to m. Every continuous function is bounded already. So it. அதனால இது லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்பரிக்கு அடுத்து எவ்ரி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மெஷரபிள் அதனால இன்டகிரல் எழுதலாம் இன்டர் இருக்கு மெஷரபிள் ஸோ வி கால்குலேட் இன்டகிரல் ஜீரோ டு ஒன் மாடி எஃப் ஆஃப் பிடி இப்போ மாடி எஃப் பி பவுண்டட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால அதோட அப்பர் பவுண்ட் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் கேன் எடுத்துக்கிறேன் இன்டு இன்டகிரேஷன் டி எக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஒன் கே வந்து ரியல் நம்பர் ஜீரோ கமா ஒன்னோட லென்த் ஒன் மெஷர் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஸோ இது ஃபைனைட் அதனால் எஃப் எங்கே வந்துடும் எல்பியில் வந்துடும் ரைட் ஸோ இந்த இன்க்ளூஷன் ட்ரூ கரெக்டா ரைட் இந்த அதர் வே எப்படி இருக்கு இருக்குமா திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இது வந்து நாட் ஈக்குவல் it can have a bounded function which is not continuous likewise here also with there are essentially bounded functions which are not bounded it's the same thing is true here also right there are uh, lp functions which are not continuous in general here also right is no is no not okay this is a relation between us so now we have lp space for all p from 1 to less than infinity less than or equal to infinity right lp integrable functions and essentially bounded p equal to infinity na is essentially bounded right so then lp space defined in it correct ah அப்படிங்கிறதுலாம் வெக்டர் ஸ்பேஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் னு சொல்ல போறோம் அது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் னு சொல்ல போறோம் அது நாம் நாம் அது அது டிஃபைன் பண்ணி இருக்க நாம் வந்து एक्चुअली நாம் னு சொல்ல போறோம் ரைட் ஓகே சார் இல்லை சார் இப்போ எல்பி ஸ்பேஸ் கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள எல்பி ஸ்பேஸ கண்டெய்ன் பண்ற மாதிரி எஸ் சார் லோக்கலி யூ கேன் டு அது எல்பி ஸ்பேஸ கண்டெய்ன் பண்ற மாதிரி திருப்பி இன்னொரு எல்பி ஸ்பேஸ் தான் பட் லோக்கல் எல்பி ஸ்பேஸ ஆ பண்ணலாம் கண்டெய்ன் பண்ற மாதிரி இல்லை 
இன்னொரு ஸ்பேஸ் டிஃபைன் பண்றேன் எல்பியோட ஸ்பேஸ் ரைட் இன் டம்ஸ் ஆஃப் எல்பி ஓன்லி ஐ எம் கோயிங் டு டிஃபைன் ரைட் ஓகே அது நான் சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அடுத்து போலாம் ரைட் எல் லோக் பி ஆஃப் நியூ இங்கதான் அதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஆனா இதுக்கான ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் இன்னும் தான் நான் இப்போ டெஃபினேஷன் இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்லணும் சரிதானா எஃப் ஃப்ரம் எச் டு சி மெஷரபிள் ரைட் இன்டர்னல் ஓவர் கே ரைட் மாட் எஃப் பி டி மியூ இஸ் ஃபைனைட் ஃபார் ஆல் காம்பேக்ட் சப்செட் கே ஆஃப் எக்ஸ் இங்க நான் டோப்பாலஜி பேசியிருக்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ரைட் சரியா இங்க என்ன பேசியிருக்கிறேன் டோப்பாலஜி பேசியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இந்த காம்பேக்ட்ன்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் சொல்லுதானா இதுக்கு பேர் லோக்கலி இன்டகரபிள் அதாவது ஒரு காம்பேக்ட் காம்பேக்ட் செட் எல்லாமே பவுண்டட் தானே இல்லையா இது காம்பேக்ட் செட் இஸ் பவுண்டட் இந்த எக்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற அப்ராப்ரியேட் ஸ்பேஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் அப்ராப்ரியேட் ஓகே சூஸ் எக்ஸ் ஓகே சூஸ் எக்ஸ் வித் எக்ஸ் ஓகே வித் சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் அடுத்தது நீங்கள் எக்ஸு போல் ஆர் எடுத்துட்டு போயிட்டு வித் யூஷுவல் டோ போல் எதுனா வேலை முடிஞ்சது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வித் யூஷுவல் டோ பாலஜி எடுத்துக்கோங்க யூஷுவல் டோ பாலஜி அட் இஸ் டோ பாலஜி இன்ட்யூஸ்டு பை இன்க்ளூடியன் ரைட் அது எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி லெவேக் மெஷர் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் லோக்கல் இன்டகரபிள் ஓகே இந்த எல்பிக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்கன்னா லோக்கலி இன்டகரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரைட் லோக்கலி இன்டகரபிள் லோக்கலி பி இன்டகரபிள் ரைட் இப்போ ஹோல் எக்ஸுக்கே ட்ரூனா அதோட சப்செட்டுக்கும் ட்ரூ அதனால எந்த சப்செட் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எல்பியில் இருந்தா ஃபங்க்ஷன் எல்பியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் என்ன அர்த்தம் இன்டர்வல் ஓவர் எக்ஸ் மாட் எஃப் பிடி ஃபைனைட் ஆ இப்போ ஒரு கே சப்செட் ஆஃப் மெஷரபிள் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கே இல்ல ஃபார் எனி செட் கே இருந்தாலும் இன்டர்வல் ஓவர் கே மாட் எஃப் பிடி மியூ விச் இஸ் லெஸ் அன் ஆர்டிகுல் இன்டர்வல் ஓவர் எக்ஸ் மாட் எஃப் பிடி மியூ இது ஃபைனைட் இருந்தா இதுவும் ஃபைனைட்டாக தான் அதனால எஃப் எங்க வந்துடும் லோக்கலி இன்டகரபிளா வந்துடும் இல் லோக்கலி இன்டகரபிள் சாய்ஸ் ரைட் சரியா தம்பி இன்டகரபிள் ஒரு சப்செட்டா சஸ்பேஸா கொண்டு வரணும்னா லோக்கலி இன்டகரபிள் எடுத்துங்க ரைட் இப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஆர் எடுத்துக்கும் போது X equal to R, right? X on the R, Lebeck space, Lebeck measure at the ground, mu on the Lebeck measure at the ground, right? The C of X is really a set of all continuous function from X to C, right? Either it's a subclass of LP space, locally, locally measurable, locally integrable space, right? That is where LP is going to go. LP of mu எங்க இருக்குது லோக்கலி எல்பி லோக்கல் ரைட் சரிதானா இப்போ பிக் எல்பி எல் லோக் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா ரைட் எல்பி இப்படி இருக்க போகுது இல்லையா இதே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இது பிக்கர் ஸ்பேஸ் எல்பி எல்பி லோக்கல்ன்றது இஸ் பிக்கர் ஸ்பேஸ் ரைட் எல்பி லோக்கல் அப்படிங்கிறது பிக்கர் வெரி பிக்கர் பிக் ஓகே எல்பி லோக் எல்ஓசி எழுதுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் லோக்கலி அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் தேர் ஆர் எல்பி ஃபங்க்ஷன் விச் ஆர் நாட் கண்டினியூஸ் தேர் ஆர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் விச் ஆர் நாட் எல்பி ஓகே பி இன்டர்வல் இது ரொம்ப எக்ஸ் எடுத்தாலே ஓகே கிளியர் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் பிக்கஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸோ எல்பி ஸ்பேஸோ பவுண்டர்லாம் வர ரொம்ப பெருசு ரைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வி வி ப்ரூவ் த ஓகே எல்பி ஸ்பேஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்பேஸ் ஓகே நவ் 
before uh, moving into that, we, we define norm in this. LP mu, you know, norm every other ground. Right? If 1 less than r equal to p less than infinity, already we have defined, right? LP, norm LP, FP is integral over x mod FP d mu whole power 1 by p. Right? So when p equal to infinity, right, uh, we denote the symbol by norm f infinity. This is essential supremum of mod f. Okay. Right? Other than the definition of the essential supremum of the nullia, the smallest number is essential supremum of mod f. Right? Essential infimum, I don't know, we don't know. That exists, but I, we don't care about it. In a mod of non-negative function, yeah. Okay, the essential, okay, is supreme. Is the first essential upper bound, the least, yeah. Right, so we write a note on this. Okay. Right, 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 right. So mod f of x, less than or equal to lambda, for almost all x. x in capital X. Then what is the relation between norm f infinity and the lambda? Endless per sort. This is also essential supreme under the another essential bound to them, but at least among the essential bound. Another is that true, right? Keep on doing it. Right? The first note. Second note on the norm f infinity or essential upper is also an essential upper bound right an essential upper essential bound upper bound not f so so this implies that f of x less than or equal to norm f infinity for almost all x X in capital X. So, yeah. Correct? That is what? That is means that means what? Norm F less than or equal to norm F infinity almost everywhere. Okay. Now we write the holders inequality and the Minkowski skin inequality in different forms in terms of norms. Holders inequality. So what is that? If P and Q are conjugate exponents, so one less than or equal to P, less than or equal to infinity, right? And if F belongs to LP and G belongs to LQ, then fg belongs to l1 mu. The product is in l1 and norm fg1, one norm of fg is less than or equal to norm fp products uh, norm gq. Okay, this is hold as inequality okay, in terms of norm, right? This is the inequality is called hold as inequality. I did have proved. For one less than or equal to p, one less than p less than infinity, right? Again, by the earlier holders inequality, okay, by holders inequality, proved earlier, right? Proved earlier. Mod f g d mu over x is less than or equal to integral over x mod f p d mu whole power 1 by p integral over x mod g q d mu whole power 1 by q right so this is nothing but norm f g 1 this is less than this is p now right 
this is q now okay this was this is true for one true for one less than or equal less than p less than infinity right so when one is less than p less than infinity q is also okay lies in this range because q is a conjugate exponent of p so when if p equal to 1 then what happen q equal to infinity right so right then q equal to infinity then what happen to f of x g of x if g of x is here g of x and mod f g of x is equal to mod f of x mod g of x idu and enna theriyuna f und l1 space la right g enga irukku l infinity is mu la g l infinity mu la irundha mod g of x less than or equal to mod g infinity for almost all x so which is less than or equal to mod f of x mod g infinity for almost all x all x right now we are going to integrate this inequality the integral over x mod f g of x d mu is less than or equal to integral over x mod f of x mod g infinity norm g infinity d mu so norm g infinity is a real number so that can be out, taken outside norm g infinity integral over x mod f d mu so left hand side is norm f g1 right hand side is norm f1 this number okay this is norm g infinity right so, so this equation is right i take this as equation number star star holds for p equal to if q equal to 1 p equal to infinity then q equal to 1 okay this similar the above argument okay the argument is similar as it okay the so next thing is uh, minkowski inequality in norm format inequality you write modified or something in norm okay so the inequality is if suppose uh, one less than or equal to p less than or equal to infinity right comma f belongs to lp and f belongs to lp mu or g belongs to lp mu then right f plus g belongs to f plus g belongs to lp and norm f plus g infinity gp so when in f plus g belongs to lp this norm l plus f plus g is defined norm is p plus norm g okay this is stuff here so proof of this is very simple by order in question when one less than p less than infinity then what up to f in by means koski inequality right in koski in koski inequality integral over x mod f plus g d mu equal to power 1 by p is less than or equal to integral over x mod f p d mu plus integral over x mod g p d mu 
okay so apply the norm definition of this if these two are finite then this is finite right and in the first case also we write this okay, this implies this is finite so both are finite so it implies fg belongs to l1 and this two. here also the same this is finite therefore fg belongs to l1 and l1 mu and this okay these two are finite so this f plus g belongs to lp mu and norm f plus gb is less than or equal to norm fp plus norm g so p norm la undu l one kuda idla seithukom illaya one less one seithukom illaya ena and tanithana so for p equal to 2 then p equal to 1 what modulus of f plus g of x less than or equal to mod f of x plus mod g of x So integrating with respect to mu, we have integral over mod f plus g d mu over x. Let's now take integral over x mod f d mu as integral over x mod g. Now mu f plus g one plus an r equal to mu f one. Okay, this implies f plus g belongs to L one. These two are finite because f g belongs to L one. Right? Okay. So for the case p equal to infinity, you know. Already, I am going to tell you, f belongs to L infinity. So mod f, mod f of x, less than or equal to <coughs> norm f infinity for almost all x. G is the same, L infinity. Mod G of X does not equal to norm G infinity for almost all X. Mod F plus G of X does not equal to mod F of X. Mod G of X. So may I also apply it? Does not equal to norm F infinity plus norm G infinity. Inga. Whenever if in the mod, in the property is satisfied for both, okay, x satisfies both inequalities, right? When the inequality is satisfied for x, that is the one. Yeah, up intersection then. This intersection. Okay, in that level or x circle, it is the almost all x near one, in the almost all x near. Okay, this is true for almost. So, इधर है नोड़ यम इंगे। दर्द तले यम कर देना। टेक यम में इक्वल तू नॉम एफ इनफिनिटी प्लस नॉम जी इनफिनिटी और मॉड एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इस नार इक्वल तू यम अलमोस्ट फॉर अलमोस्ट ऑल एक्स। Therefore, f plus g is an essentially bounded function that belongs to L infinity, right? So m is just a essential upper bound since m is essential upper bound since 
M is an essential upper bound, essential bound. Norm F plus G infinity is the essential upper bound, smallest among the essential upper bound. And obviously, M is bigger, right? So, norm F plus G infinity is less than or equal to M girl, norm F infinity plus norm G infinity. Hence, for 1 less than or equal to P, less than or equal to infinity, norm F plus G infinity is less than or equal to norm F P plus norm G. Okay, so if I take a sum of, okay, if I take two LP functions, the sum is also LP function. Okay, so another result is what about the constant multiple? If one less than or equal to b less than or equal to infinity, right? F belongs to LP mu. Then, right? Alpha f belongs to LP mu, or any alpha belongs to C complex number. And what about norm alpha f in p? This is mod alpha norm f, right? So this result can be easily proved because we have the direct computation. So one less than or equal to b less than infinity in this case, right? Integral over x mod alpha f p d mu is equal to so mod alpha can be is a constant can be taken out so integral over x mod f p d mu. Right? This is power. So whole power on by p integral over x mod alpha of p d mu equal to mod alpha the whole power on by p right? integral over x mod f p d mu whole power on by p. Right? This is by the definition of norm alpha f p. equal to mod alpha norm f for one less than or equal to p less than f The whole power one by p you have to careful at all. Okay. But the, for p equal to infinity, you know. If f has essential bound m, f of x less than or equal to norm f infinity almost everywhere. Or almost all x, right? So alpha f of x does not equal to alpha times mod f of x. This is now a mod alpha infinity. So take k equal to alpha norm f infinity. Then mod alpha f of x does not equal to k or almost all x. Therefore, alpha f belongs to L infinity. What about norm alpha f infinity? It's a great smallest uh, essential upper bound. K is an essential upper bound, right? K is essential upper bound. Essential bound. Norm F infinity is the smallest essential bound, so it is less than or equal to K, that is alpha norm F infinity, modulus alpha. I put the modulus here. Who knows what to Equal to bracket B room. Mod alpha, mod f of x. Mod f of x less than or equal to norm of infinity. Right? So, 
So if alpha is scale multiple of LP's function is LP. Okay. So we write the statement. If one less than or equal to b less than or equal to infinity and comma fg belongs to lp mu and alpha beta are complex numbers or complex numbers then alpha f plus beta g in lp so this statement concludes that lp mu for 1 less than or equal to p less than or equal to infinity is a vector space but uh, but gonna Okay, LP is, is a matrix. If on the norm, on the actually it satisfies norm condition of this one. The all me every time when I am going to write that function, function is all me functions. So collection of functions are going to be, yeah, correct. Actually, the functions are here. Called. Functions on the LP space is the function space in the actual. That's why I structure of the now. If you LP on the metric space, you prove one type one. Right? Another type one for LP space is a metric space in group. Metric space are known in a condition. Norm space name. LP space and norm space. Norm is not clear. LP mu. Norm linear space is wrong. Norm vector space. If you define the norm, you can define the norm. You can define the norm. This is interval over x mod f p d mu whole power 1 by p. Then 1 less than or equal to p less than, less than infinity. For p equal to infinity, norm f infinity is essential upon essential supreme norm. The, the number of set format is this is right. You know, I said format is the same. Yes, so in that infimum of the answer in infimum of right all young greater than zero such that half of. Less than m, almost m. Then, either 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 you can describe any of them. Infimum of m greater than zero such that, right? Measure of in the set. Set of all x in capital X such that mod f of x less than or equal to equal to greater than m. You set out a measure zero. So, if you want to collect the number, it is the smallest one. It is essential. Right? Do you understand? It works sometimes, right? Right? If you want to get the number of the x-i's, you can get the number of the x-i's. If you want to get the number of the x-i's, mod f less than or equal to norm f infinity. Almost zero. It is the smallest one, the infimable area. Right? The norm f is lower element. I mean, it is minimum element. 
right? Minimum of ordinary. Okay, the norm is uh, Norm is uh, or vector space la or norm define. Or vector space norm space solving Recall Norm space. Condition. Vector space. Uh, definition la. Uh, vector space. Uh, vector space and linear space no only. Yeah, yeah, linear space is called norm linear space. Okay, norm linear space is a linear space norm norm linear space. If so, there exists a function, right? We denote it by two line norm, right? From x to r. Okay, norm the norm linear space x x to r or v. Right, so some other notation v. Right. From V to R such that if I end a condition of such a first condition and the function value will let me non negative. Okay. Yeah. Uh, second in our norm alpha x equal to modulus of alpha norm x. Yeah, for all x in capital X and the alpha belong, belong to the field, right? Field of that test. Okay. Third condition is norm x plus y does not equal to norm x plus norm y. So, fourth condition is when x equal to 0, norm x equal to 0, right? Norm x LMA positive, in particular norm of 0, 0. In the x in the norm cooler than 0 in the vector space like the additive identity. In the side 0 then f field liya, other or additive identity at the end, right? And the 0 more room, but anyway, that's a difference. The last most important one is when norm x is 0. In place, another one, x equal to 0. Right? So, 0 is the only one number, is the only element whose, whose norm is 0. Okay? If in the male, I will say that the norm is true. If it is non negative, then all modulus is non negative. 0 is supreme, I will say that.